Merhaba sevgili English Reset dinleyicileri ve bir Inside Out English bölümüne daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben Zek, ben Amerikalıyım ve bu seride gerçek İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçek İngilizce dediğim ne oluyor? Yani günlük İngilizce, yani konuşma İngilizcesi, yani ana dili İngilizce olan insanların kullandığı İngilizce. Bir önceki bölümü izleyenler bilir ki artık bu video serisinin iki tane farklı uh, formatı olacak. Bir tanesi çok uzun olacak ve daha detaylı olacak. Diğeri de işte daha kısa olacak, daha az detaylı olacak. Uzun olanlarda bir video izliyoruz hep beraber. O videoda Amerikalı biri konuşuyor. Yani doğal bir İngilizce ile konuşuyor. Ondan sonra onun söylediği her şeyin böyle yavaşlamış, daha düz halini duyuyoruz, dinliyoruz onu. Ondan sonra Türkçe bir açıklama oluyor. Ondan sonra aşağıda, aşağıdaki açıklama bölümünde her şeyin yazılmış halini görüyoruz. O Inside Out English oluyor, uzun olanlar. Ama aynı zamanda Inside Out English Light oluyor. Light ne oluyor? Onu da anlatayım. Genelde Light kelimesi ne oluyor? Yani ışık kelimesi oluyor. Ama aynı zamanda yani şey hafif anlamına geliyor. Yani işte ağırlık için diyebilirsin. Aynı zamanda yani yemekler falan için diyebilirsin. Yani bu light bir yemek falan diyebilirsin. Genelde light L-I-G-H-T diye yazılıyor. Yani L-I-G-H-T. Ama bazen de şey görüyorsunuz. İşte l i t e l i t e o biraz farklı bir anlama geliyor çok resmi bir şey değil ama yine çok sık sık kullanılan bir şey o l i t e diye yazılan daha küçük daha az daha az işe yarayan daha işte az özelliği olan anlamına geliyor. Mesela bilgisayar programları için kullanılıyor uh, bu light kelimesi. Mesela burada işte kocaman bir program oluyor. İşte ne istiyorsan onu yapıyor. İşte böyle çok pahalı bir şey oluyor. Onun yanında işte böyle light versiyonu oluyor. İşte bunun işte light olmayanın yaptığı her şeyi yapamıyor. Ama bazı şeyler yapıyor. İşte light olmayan kadar işte pahalı diyor. Biraz daha ucuz oluyor. İşte light işte. Her şey yapmıyor ama yine faydalı falan anlamına geliyor bu light Uh, olaya. Normal bir inside out English olacak. Hem de bir light versiyon olacak. Light versiyonunda uh, sadece ben konuşacağım. Ondan sonra açıklama bölümünde her şeyin yazılmış halini göreceksiniz. Hem de yorumlarda uh, istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ama bugünkü videomuz inside out English light değil. Bugünkü videomuz inside out English light olmayan. Tamam mı? Bu upuzun bir video olacak. Hazır olun. Bugün sizi Chris diye yani Chris diye bir arkadaşımla uh, tanıştıracağım. O bize bir video yolladı. İlk önce olayı pek anlayamadı. Ben ne kadar işte doğal bir İngilizce o Olsun, böyle yavaş konuşma falan dediysem de yine videonun başına gayet yavaş konuşuyor. Ama ondan sonra yavaş konuşmaktan biraz sıkılıp doğal bir İngilizce geçiyor. O yüzden bence büyük bir sıkıntı olmayacak. Ben Amerika'dayken Chris'e gitar öğretiyordum. O benden ders alıyordu yani. Ve bu videoda onun ne dedi? Musical journey. Onun musical journey'sini anlatıyor Chris. Uh, musical journey ne oluyor? İşte musical yani müzik müzik sell diye bir kelime var mı? Yani müzikle alakalı. Uh, ondan sonra journey ne oluyor? Yani macera. İşte burada işte müzik nasıl öğrendiğini, ondan sonra müzikle neler yaptığını anlatıyor. Hadi izleyelim. Dur bir dakika şunu demek istiyorum. Uh, genelde benim yaptığım videolar bir dakika, bir buçuk dakika falan oluyor. Bu daha çok iki dakikaya yakın oluyor. Yani bu gayet uzun bir şey, bir video. Ama yavaş konuşuyor. Bir şey olmaz. Tamam şimdi izleyelim. Hey Zach, I wanted to tell you a little bit about my musical journey. So, growing up as a kid, my dad was always in and out of bands. He had a really good, really good smooth voice. Not a lot of range, but it was just really smooth. Um, a lot of, a lot of our friends liked it. He was really good at songwriting. He played acoustic guitar, like, like this one. He played bass guitar, played drums, and I'd always go to his shows, and they were always super inspiring. I wanted to, I wanted to do that one day. But, you know, I would pick up stuff from him here and there. I would never stick to it. Way later in life, I eventually got inspired to to be a songwriter, and the songwriting bug hit me, and I. And I just really wanted to write songs, and I started writing songs. I soon after that I met you, Zach, and showed you some of the songs, and you actually helped me to carry a better tune to sing. To sing, you showed me how to sing, what singing was. I don't think I really knew. I thought it was just yelling words. You gave me some direction on that. So. From there, I just kept writing songs. Eventually, met a really good producer, got them recorded professionally. Some people heard them, liked them. They wanted to be in a band with me. We started a band. We played shows, got some fans, and then 
things drastically changed and I, I realized that all my songs were meaningless and very shallow and I started to write more meaningful, not shallow songs. And that's where I'm at now. We're done here. Evet videomuzu izledik ama anlamadığınız şeyler olduysa demek ki dönmeniz lazım. İşte hemen bu yavaşlamış haline geçmeyin. Dönün, tekrar izleyin ve tekrar izleyin. Anlayana kadar tekrar izlemeniz gerekebilir. Ama siz birçok kez izledikten sonra hala anlamıyorsanız demek ki şimdi yavaşlamış halini duyacağız. Dediğim gibi bu bizim için biraz uzun bir video ve onun söylediği her şey daha da yavaş söylesem, daha yavaş işte tekrarlasam bu çok uzun bir ders olur. Hem de şöyle bir olay var. Adam zaten çok yavaş konuşuyor genel olarak. Yani doğal olarak çok yavaş konuşan biri. O yüzden bence bir sıkıntı olmayacak. Ben şimdi şunu yapacağım. Ben telefonumdan videoyu izleyeceğim tekrar ve hızlı konuştuğu yerleri, yerleri tekrarlayacağım yavaş yavaş. Ama onun yani hepsini tekrarlamayacağım. Hadi başlayalım. Hey Zach, I wanted to tell you a little bit about my musical journey. Dedim ya başta çok işte tane tane konuşuyor yavaş yavaş konuşuyor. My dad was always in and out of bands. My dad was always in and out of bands. In and out. He had a really good, really good smooth voice. Not a lot of range, but it was just really smooth. Not a lot of range. Um, a lot of, a lot of our friends liked it. He was really good at songwriting. A lot of our friends liked it. He was really good at songwriting. He played bass guitar, played drums. He played drums. Super inspiring. I wanted to I wanted to do that one day. I wanted to do that one day. But, you know, I would pick up stuff from him here and there. But, you know, I would pick up stuff from him here and there. I eventually got inspired to to be a songwriter. I eventually got inspired to be a songwriter. And I just really wanted to write songs and I started writing songs. And I just really wanted to write songs and I started writing songs. And showed you some of the songs and, and showed you some of the songs. And you actually helped me to carry a better tune and you actually helped me to carry a better tune you showed me how to sing what singing was you showed me how to sing what singing was i don't think i really knew i, I don't think i really knew i thought it was just yelling words you gave me some direction on that <laughs> <laughs> From there, I just kept writing songs. From there, I just kept writing songs. Some people heard them, liked them. They wanted to be in a band with me. Some people heard them, liked them, wanted to be in a band with me. All my songs were meaningless and very shallow. All my songs were meaningless and very shallow. And that's where I'm at now. And that's where I'm at now. We're done here. We're done here. Evet arkadaşlar artık yavaşlamış halini de duyduk. En azından yarısının işte yavaşlamış halini duyduk. Demek ki doğal bir İngilizce duyduk. Ondan sonra o doğal İngilizce'nin yavaşlamış halini duyduk. Şimdi Türkçe açıklamaya geçiyoruz. Ben her zamanki gibi şimdi videoyu tekrar izleyeceğim. Ve izlerken yani zor anlaşılan yani ana dili Türkçe olan zor anlaşılacak neyler varsa onlara tek tek anlatacağım. Yani deyimler, işte garip ifadeler yani gramer kurallarına uymadığı zamanlar hepsini böyle tek tek anlatacağım. Hey Zach, I wanted to tell you a little bit about my musical journey. But the musical journey, dear journey, ne oluyor yani macera oluyor. O yüzden müzik macerası diyor aslında. Yani bu Türkçe'de kullanılıyor mu bilmiyorum. Ama İngilizce'de bunun gibi şeyler diyebilirsiniz. Yani sizin için bir şey yapmak ya da bir konuda gelişmek ya da bir şey öğrenmek falan uzun işte sürdüyse ve çok anlamlıysa siz ona journey diyebilirsiniz. My musical journey diyor ama bazı insanlar şey diyor my fitness journey. Yani fitness maceram. İşte kilo veriyorlar işte böyle daha fit olmaya çalışıyorlar spor yapıyorlar falan. My fitness journey. Onun gibi şeyler diyebilirsiniz İngilizce konuşurken. So growing up as a kid. <gülüyor> Şimdi growing up as a kid dedi. Growing up as a kid. Growing up ne oluyor? Yani büyürken. Ondan sonra as a kid çocukken. Zaten çocuksan 
büyürsün. Yani ona, ona gerek yoktu. Yani ikisini de söylemesine gerek yoktu. Yani growing up diyeceksin yani as a kid diyeceksin. Neyse konuşuyor. İşte biz böyle konuşuyoruz. My dad was always in and out of bands. My dad was always in and out of band. Şu in and out olayını anlatayım size. Bir şeye yani girip çıkıyorsun, girip çıkıyorsun, girip çıkıyorsun. İşte öyle bir olay olursa ona in and out, in and out diyebilirsin. Mesela uh, bu biraz üzücü bir olay olacak ama bazı insanlar sürekli hapise girip çıkıyor, hapise girip çıkıyor. Saçma sapan bir şey yapıyor, yine hapise giriyor, çıkıyor. Yine saçma sapan bir şey yapıyor, hapse, hapse giriyor, çıkıyor. In and out of jail. Or ya da in and out of prison diyebilirsin. Yani in and out, in out. Burada in and out of bands diyor. Bands ne oluyor? Yani müzik grupları oluyor. Band, müzik grubu. O yüzden şey diyor. Yani bir müzik grubuna girerdi. Ondan sonra çıkardı. Ondan sonra başka bir grup bulurdu, çıkardı falan. İşte böyle in and out. Giriyor, çıkıyor. Giriyor, çıkıyor. He had a really good, really good smooth voice. Babasının sesini anlatmak için smooth kelimesini kullanıyor. Uh, Birçok kişi bunu demeye çalışırken smooth diyor, smooth diyor, smooth, smooth. Ta o biraz zor olacak sizin için. A good, really good smooth voice. Not a lot of range, but it was just really smooth. Not a lot of range. Bu birazcık teknik bir terim oluyor. Yani şarkı söyleyen bir kişinin söyleyebildiği en pes ve en uh, ince notaların arasındaki işte uzaklık ona range deniyor. O yüzden Chris burada diyor ki benim babamın range'i işte kocaman değildi böyle çok uzun bir şey değildi. Yani biraz daha düşüktü, daha kısaydı. Eminim ki Türkçe'de bunu anlatan bir kelime vardır uh, ama ben bilmiyorum. Ve siz şarkıcı değilseniz siz de bilmiyorsunuzdur. O yüzden böyle anlatıyorum işte. A lot of our friends liked it. He was really good at songwriting. He was really good at songwriting. At songwriting. İngilizce'de bir konuda iyi olduğunu söylemek istediğinde at kelimesini kullanıyorsun. Mesela şey diyebilirim. Yani ben futbol çok iyi oynuyorum. I, bu, bu doğru değil de. I am good at football. Ya da mesela ben yani çok iyi gitar çaldığımı söylemek istiyorum. I am good at guitar. Siz de galiba Türkçe'de ona benzer bir şey diyorsunuz bazen. Yani gitarda iyiyim diyebilir miyim? Yani futbolda iyiyim falan diyebilirim değil mi? Yani benzer bir şey. Futbolda. At football. Uh, benzer bir şey herhalde. And I'd always go to his shows and they were always super inspiring. Super inspiring. Bir kere super kelimesini kullanıyor. Super ne oluyor? Yani çok, yani aşırı gibi bir şey oluyor. Inspiring, inspiring ne anlama geliyor? Uh, ne, ne, ne anlama geliyor? Inspire, inspire. O değil de. Telefonum ilham veren diyor. Yani sen inspiring bir şey gördükten sonra sen o şeyi yapmak istiyorsun. Ya da benzer bir şey yapmak istiyorsun. Yani ne olursa işte kalkıp bir şey yapmak istiyorsun. Yani seni harekete geçiren bir şey oluyor. You know, I would pick up stuff from him here and there. I would pick up stuff from him here and there. From him, yani ondan, ondan pick up yapıyorum. Buradaki pick up ne oluyor? Yani öğreniyorsun, gelişiyorsun, ilerliyorsun. Ama yani böyle bilerek, yani isteyerek, yani pratik yaparak falan değil de böyle pick up yapıyorsun. Bir şeyler alıyorsun. Onu, onu, onun yaptığı bir şey görüyorsun. Aa, o tamam diyorsun. Onu biraz öğrenmiş oluyorsun. Ondan sonra yani bir hafta sonra başka bir şey görüyorsun. Aa, tamam işte onu da, onu ben de yapayım falan diyorsun. Aa, yani bu yani oturduğun bana öğret dediğin bir olay değil. Pick up yani böyle yavaş yavaş işte buradan şuradan aldığın uh, dersler işte böyle öğrendiğin şeyler. You know I would pick up stuff from him here and there. Hem de here and there diyor. Az önce şey dedim ya işte buradan şuradan oradan bir şey öğreniyorum falan dedim ya işte o here and there. Yine aynı şey demiş oluyor yani onun babası onu oturtup yani sana gitar öğreteceğim falan dememiş. Chris işte onunla yaşayarak, onunla işte onu görerek bir şeyler öğrenmiş oldu. I would never stick to it. I would never stick to it. Stick to ne oluyor? Yani devamlılıktan bahsediyor. Stick to. Mesela uh, diyetine uymuyorsun ya. Yani diyete başlıyorsun, ondan sonra bırakıyorsun ya. I didn't stick to my diet. Way later in life, I eventually got inspired to... To be a songwriter. Yine inspired diyor. I got inspired to be a songwriter. Öyle bir şey gördü ki, öyle bir şey yaşadı ki artık o da şarkı yazmaya başlamak istiyordu. And the songwriting bug hit me. The songwriting bug hit me. Bu bir, bir ifade, bir deyim ne diyelim. Uh, bug ne oluyor? Yani böcek. Yani sanki songwriting böceği diye bir şey varmış. Sanki ona gelip işte onu, onu ısırmış. 
ve artık işte ısırıldıktan sonra sadece songwriting ile ilgili şeyleri yapmak istiyor falan öyle bir şey diyor. Yani Spider-Man olayı var ya işte işte ısırılıyor ondan sonra Spider-Man oluyor ya işte buna benzer bir şey. Şey diye biliyorsun the traveling bug bit me yani uh, travel ne oluyor yani seyahat etmek gezmek falan şey diyorsun yani gezme böceği <gülüyor> beni ısırdı gibi bir şey demiş oluyorsun. Yani demiş oluyorsun ki artık ben sadece gezmek istiyorum başka bir şey yapmak istemiyorum yani bu böcek beni ısırdı artık ben benim aklıma başka bir şey gelmiyor falan diyorsun. Türkçe de biraz saçma oluyor <gülüyor> ama <gülüyor> ama bazen kullanılıyor. And you actually helped me to carry a better tune. You helped me to bla bla bla. Ben ona bir konuda yardım ettim ve you helped me to bla bla bla. Mesela ben gitar çalıyorum. Diyelim ki ben biriyle tanışıyorum. O işte benden çok iyi daha iyi gitar çalıyor. Ben onunla takılarak işte ondan dersler falan al- alarak ben daha iyi gitar çalmaya başlıyorum. Demek ki you helped me to play guitar better. You helped me to play guitar better. Yani bu birkaç farklı şekilde uh, ifade edilebilir ama bu onlardan bir tanesi. And you actually helped me to carry a better tune. Burada carry a tune diyor. Carry ne oluyor? Yani carry taşımak oluyor. Tune ne oluyor? Yani bir melodi. Da, da, da, da, da. Diyor ki eskiden o melodi taşıyamıyorum. Yani böyle doğru bir şekilde söylemiyorum. Artık I can carry a tune. Yani böyle, böyle melodileri böyle işte doğru bir şekilde söylüyorum. I thought it was just yelling words. Yell. Yell belki bilmiyorsunuz. Yell kelimesini bilmeyebilirsiniz. O yani bağırmak gibi böyle haykırmak gibi bir şey. You gave me some direction on that. You gave me some direction. To give direction oluyor. Yani yönlendirmek. Yani yöneltmek. Diyor ki yani ben yanlış yere doğru gidiyordum. Zek gelip beni işte doğru olana doğru işte yöneltti. Beni yönlendirdi. You gave direction. Bunu birçok şey için diyebilirsiniz. From there, I just kept writing songs. From there, diyor. Aslında there direkt bir yerden bahsetmiyor. From there deyince yine de oradan olur. Uh, ama o bir zamandan bahsediyor. Diyor ki ondan sonra. İşte bu zamandan sonra, bu andan sonra. From there. Eventually met a really good producer. Got them recorded professionally. Burada birçok şey diyor. İlkinde I diyor. I met a really good producer. I diyor. Ondan sonra I kelimesini kullanmıyor. Yani diğerlerinde I işte varsayılıyor. Eventually met a really good producer, got them recorded professionally. Got them recorded professionally. Dediğim gibi bir I varsayılıyor. İşte varmış gibi uh, oluyor. Ön yüzden I got them recorded ne oluyor? Yani ben kayıt ettirdim. Got them recorded. Ben kayıt ettirdim. Ben kayıt etmedim. Bir başkasının kayıt etmesini istedim. Kayıt etmesini sağladım. Yani o bir yere girip işte beni kaydeder misiniz dedi. I got them recorded. Uh, burada şey, şey de diyebilirsiniz. I had them recorded. I got them recorded. I had them recorded. Yani ettirmek, yaptırmak anlamına gelen bir şey. Some people heard them, liked them. They wanted to be in a band with me. Burada yine some people heard them, liked them. Yani some people heard them, some people liked them. İkincisinde some people demiyor ama yine varsayılıyor. İşte varmış gibi uh, konuşuyor. We started a band, we played shows, got some fans. We got some fans. Fan ne oluyor Türkçe'de? Uh, şey miydi, taraftar mıydı yoksa yani hayran mıydı hatırlamıyorum. Ama yani bir müzik, müzik grubunu çok seven biri oluyor ya, o bir fan. Fan. Diyor ki we got some fans. Yani birçok fanımız oldu. Birçok işte hayranımız oldu. Birçok kişi bizi sevmeye başladı. We got some fans. We started a band. We played shows. Got some fans. Got some fans. Yine we demiyor. İlk cümlede we dedi. İkinci cümlesinde we demedi. And then things drastically changed. Things drastically changed. Yani bir şeyler değişti. Changed. Bir şeyler değişti. Ama nasıl değiştiler? Drastically değiştiler. Drastically ne oluyor? Yani sert bir şekilde değiştiler. Yani böyle aniden, aniden olmayabilir ama çok değiştiler. Şimdi telefonuma yazdım. Drastically. Uh, şiddetli çıktı. Sert bir biçimde çıktı. Sert bir şekilde çıktı. Uh, ama yine yani bir şeyler değişiyor ama çok değişiyor. Drastic oluyor. And I, I realized that all my songs were... Meaningless and very shallow. Meaningless and very shallow. Meaningless, o anlamsız, o biraz anlaşılıyor. Ondan sonra shallow diyor. Shallow ne oluyor? Yani derin olmayan. Onun Türkçesi neydi? İşte sığ mıydı? Yani böyle bu havuz derin mi yoksa shallow mu? Yani, yani böyle derin olmayan. 
shallow. Türkçe'de aslında çok benzer bir olay var. Çünkü derin işte şey için deniyor değil mi? İşte düşünceler, işte felsefeler falan. That's a deep thought. Bu çok derin bir düşünce. Deep. Derin bir düşünce değil mi? Ama aynı zamanda İngilizce'de onun tam tersini de söylüyoruz. Yani anlamsız, böyle çok derin bir anlamı olmayan, biraz yüzeysel bir şey. Shallow diyebilirsiniz. And that's where I'm at now. And that's where I'm at now. Yani bunu tam çevirecek olursak, yani böyle kelime kelime çevir- çevirecek olursak, bu şimdi olduğum yer. Değil mi? That's where I'm at now. Ama bir yerden bahsetmiyor. Diyor ki benim hayatımda işte birçok şey yaşadım ve bu şeyleri yaşayarak işte bu noktaya geldim. Artık bu noktadayım. This is where I'm at. Ben bu yerdeyim. İşte this is where I'm at now. We're done here. We're done here. Yine here diyerek bir yerden bahsetmiyor. İşte bu olay bitti. Bu video bitti. We're done here. Mesela biriyle konuşurken çok işte canını sıkıyor. Çok rahatsız ediyor. Şey diyebilirsin. Oğlum. We are done here falan. <gülüyor> evet arkadaşlar açıklama bitti. Demek ki Dua ve İngilizce duyduk. Ondan sonra yavaşlamış halini duyduk. Ve şimdi açıklamasını duyduk. Ama yine anlamadığınız şeyler varsa. Yani benim açıklamadığım ya da açıklayamadığım şeyler kaldıysa. Siz yorumlarda ne sormak istiyorsanız. işte hepsini işte sorun ve hepsini cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan işte faydalanıyorsanız. Uh, videoyu işte beğenmenizi uh, rica ediyorum. İşte o likely, likelamanızı rica ediyorum. Aynı zamanda bu kanaldaki ki her şeyden haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Beni Facebook'ta beğenebilirsiniz. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Beni sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Beni ünlü yapabilirsiniz. Bu kanalda görmek istediğiniz bir şey varsa işte bana yazabilirsiniz. Böyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım falan diye yazabilirsiniz bana. Şimdilik demek istediklerim bunlar. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.